Hello my dear students. Welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about Module 1, Writing for Media, Part 1. Define Technical Writing. Technical writing is a type of writing where the author is writing about a particular subject that requires direction, instruction or explanation. But technical writing is a type of writing. Adale writer ke, or particular subject ne kurushit erdanam nindengile, adi ne direction aavishyaane, instruction, explanation thodengi thila karyengalo kaavishyaane naana parayinade. Technical writing is different from other writing styles such as narrative writing. Apa technical writing ke, matchilla writingu maite orre adigam different aane, prathegichu narrative writing le nokke different aane technical writing naana parayinade. Technical writing is intended to impart some specific skill or ability. That is technical writing. Writing is a specific skill or ability. Then types of technical writing. End use documentation, traditional technical writing, technical marketing communication, training manuals, operating guides, promotional brochures. End user documentation. It is a kind of technical writing. End user documentation provide instructions for the end user of a given product. That is the end user documentation and the other one is the particular product. That is the user, end user, instructions provide in the documentation. End user documentation. These instructions need to be easily understood by a non technical reader but still requires technical expertise. This is a non-technical reader instruction manual for instruction manual. But in the case of a technical expert, I will tell you about For example, a user manual that accompanies a cell phone. This is a cell phone that accompanies a user manual. We have a fridge that accompanies a user manual. This is an end-user documentation example. Then traditional technical writing. Traditional technical writing is written by an audience with specific expertise for their peers. For example, an analysis of a legal case for other lawyers. Traditional technical writing is written by this is the audience. In the audience, there is a specific expertise. For example, an analysis of a legal case for other lawyers. Then next, technical marketing communication. Sometimes a technical writer needs to contribute to the marketing materials for a product. In that situation, the writer needs to communicate their expertise in a more user-friendly language to help the prospective buyer understand and take an interest in the product. Technical marketing communication is going to be a technical writer. A technical writer is a technical writer in a marketing situation. Technical writer. So, in a situation where in the summer, they are in a very easy way. Nalai user friendly language juga use itu tu, mana am awer communicate je ya ni. Apa, ini orang buyer le, ada itu wangga beri na alil le, apa produk ini nalai orang interest create je ya, ini lah orang lekshan gude, ini orang technical writer kunde, ni nana parah ini tu. Apa, apa orang user friendly language le, ini orang technical writer communicate je ya na, ini nana parah ini tu. For example, a sales pitch tu a new potential client about a new type of computer hardware or software. A sales pitch. अरे इधर विल्पने क विल्पना उयरता में इंडिट चेंजना ओरो एक्टिविटी अर्नी ओरो टेक्निकल मार्केटिंग अम्युनिकेशन एंड पारा इन्दे अरे इधर ओरो न्यू कस्टमर है ओरो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस है इधर अवेरिला ओरो इंडस्ट्री उन्ना की सेल ना डट्टा इन लोग ओरो इलेक्शन उडे आना दिल लल्ल Then training manuals. A technical writer may be assigned to compile information for a company or job training manual. In the manual, the writer may be required to outline several areas. A training manual is going to be used. That is why a technical writer is going to be used. Training manual, tayar aku ni ada itu, berundur itu, nana para ini tu. Ada itu, ada yang keluar company le, training manual le, okay create change, change ada itu, berundur itu, satu technical writer. 
അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനുവൽ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് എസ് ആൻ എംപ്ലോയീസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഈ ട്രെയിനിങ് മാനുവലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷന് അവരുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ട്രെയിനിങ് മാനുവൽസിൽ യു എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ കമ്പനി പോളിസീസ് സച്ച് എസ് പെയ്ഡ് ലീവ് ആൻഡ് ടൈം കീപ്പിംഗ് പോളിസീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനുവലിൽ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററുടെ ജോലിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഗൈഡ്സ് വെന്നെ റൈറ്റർ ഈസ് ആസ്ക് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് ദ സൈൻ എക്സ്പെക്ട് ദം ടു ഹാവ് എ വർക്കിംഗ് നോളജ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററോട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എഴുതാനൊക്കെ പറയും ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആ വർ ഉള്ള ഏരിയയിലുള്ള വർക്കിംഗ് നോളജ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ പ്രൊമോഷണൽ ബ്രോഷേഴ്സ് എ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ വു റൈറ്റ്സ് പ്രൊമോഷണൽ ബ്രോഷേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ടെക്നിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പീസസ് ഈസ് റിക്യൂർഡ് ടു ഇൻഫോം എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമർ ഓഫ് ദ ഓഫർ ബീങ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് എൻഡൈസ് ദം ടു വാൺ ബൈ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് കീ ഫ്രൈസസ് അതായത് പ്രൊമോഷണൽ ബ്രോഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഓഫറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമറെ അറിയിക്കാനുള്ള പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ടെക്നിക്കൽ റൈറ്ററുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൊമോഷണൽ ബ്രൗഷേഴ്സ് എഴുതുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യൂസർ മാനുവൽസ് യൂസർ മാനുവൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ കവർ പേജ് ഒരു കവർ പേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എ ടൈറ്റിൽ പേജ് ആൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് പേജ് എ പ്രിഫൈസ് കണ്ടൈനിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു നാവിഗേറ്റ് ദ യൂസർ ഗൈഡ് അതുപോലെ എ കണ്ടൻസ് പേജ് ദെൻ എ പർപ്പസ് സെക്ഷൻ ദിസ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഓവർ ന്യൂ റാദർ ദാൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദെൻ ആൻ ഓഡിയൻസ് സെക്ഷൻ വൂ ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് സെക്ഷനിൽ ആരാണ് ഇൻറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ വേർ ടു ഫൈൻ ഫോർ ദ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എ ഗ്ലോസറി ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു യൂസർ മാനുവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക 